Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de trois incendies que j'ai filmés avec les pompiers de Bruxelles. Bonjour à tous la Fair Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver. C'est toujours un honneur pour moi que de faire ces débriefings toutes les semaines sur ma chaîne YouTube. Vous savez, ça fait bientôt 5 mois, ça passe vite, bientôt 5 mois que je suis en immersion avec les pompiers de Bruxelles, que je travaille avec eux pour filmer, pour faire des images, je gère en partie leurs réseaux sociaux, je fais des montages vidéo pour leurs réseaux sociaux et donc également pour ma chaîne YouTube. Je débrief avec vous tous les mercredis à 16h sur ma chaîne YouTube les interventions que j'ai fait avec eux. Vous avez pu le voir, en quelques mois, il y a eu des, des gros incendies, des grosses interventions. Et c'est vraiment un honneur pour moi que de faire ça, euh, du coup, euh, tous les jours, parce que je vis à la caserne, à l'état-major, je vis avec les pompiers de Bruxelles. Je suis avec eux 24 sur 24, 7 jours sur 7. Dispatching, la Papa 12 Delta au départ, est-ce que vous avez un peu plus d'infos pour notre entrée dans le tunnel on rentre par la rébellière aussi. Un petit instant, on s'organise, un petit instant. Euh, donc c'est une direction... Béliard, direction E40. Béliard, direction E40. Vous devez vous C'est vraiment le type de vidéo que j'aurais aimé voir quand, quand j'étais petit, donc je suis vraiment content de vous proposer ça. Je vois que ça vous plaît, je reçois beaucoup de messages et, euh, et, euh, et de commentaires, tout ça, sur mes différents réseaux sociaux et ça me fait super plaisir. Je vais continuer ainsi, c'est prévu que je reste euh, assez longtemps avec eux, donc euh, c'est donc cool parce que je vais pouvoir vous montrer plein de trucs, je vais pouvoir vous expliquer plein de choses sur les pompiers de Bruxelles. Et donc voilà, je suis super fier d'en être arrivé jusqu'à là. Aujourd'hui, je voulais vous parler de trois incendies du coup, que j'ai filmé avec les pompiers de Bruxelles. Trois incendies qui ont eu lieu en quelques jours. Le premier incendie que je voulais débriefer avec vous, c'est dans un bâtiment abandonné. Donc euh, on arrive sur l'intervention, tout de suite on voit un bon dégagement de fumée, ça, ça fumait beaucoup. Le bâtiment est immense, c'est un bâtiment abandonné, un bâtiment désaffecté. Les pompiers savent, connaissent très bien ce bâtiment, c'est pas la première fois qu'ils y vont, c'est pas la première fois qu'ils y vont pour des incendies. Ils savent que c'est un bâtiment grand, complexe, dangereux. Très dangereux parce qu'il y a toujours des, des, dans des bâtiments abandonnés, comme ils sont abandonnés, euh, ils ne sont pas entretenus, il y a toujours des risques d'effondrement, il y a toujours des risques de tomber, il n'y a pas de barrière aux étages, donc il y a toujours le risque de tomber. Donc voilà, avec la fumée et, euh, et, les, et le risque potentiel de l'incendie, il y a toujours ce, ces risques euh, liés aux chutes, liés euh, bah, au bâtiment qui est vraiment à l'abandon. Moi j'arrive donc toujours avec l'officier, je suis dans la voiture de l'officier, j'arrive derrière lui et on peut le voir euh, sur les images que les pompiers sont déjà sur place, il a déjà eu une équipe de pompiers sur place qui commence à casser des vitres, c'est vraiment impressionnant. On se connaît par cœur, ouais, ouais, on entendu qu'il hein, il est au troisième. Par contre, moi, je n'ai pas tous visité. J'ai de la fumée qui vient du rez-de-chaussée, voir, je ne sais pas s'il y a une cave. Ouais, ça, y a, ça a l'air de sortir. Est-ce que ça vient d'en haut Est-ce qu'il y a un deuxième foyer Je descends faut... avec un binôme au moins voilà, un, ça pas en dessous. Ouais, ouais. 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 Ouais
Mais bon, normalement, c'est très dangereux ici. Hein. Oui, tu sais, tu fais gaffe. Oui, j'ai prévenu déjà. Okay. Tu as déjà mis des pucks en place Il y a des pucks à l'entrée. Ok. Au début, il y avait beaucoup de fumée. Après, la fumée s'est plutôt vite dégagée et les pompiers ont pu euh, éteindre euh, l'incendie. Du coup, en, en enlevant les, les, les faux plafonds qu'il y a, faux plafonds, ça, le feu était certainement, euh, avait certainement commencé d'ici et du coup avait enfumé beaucoup de, beaucoup de pièces dans le bâtiment. Donc, euh, donc voilà, les pompiers ont pu travailler du coup en toute sécurité et euh, l'incendie a été, euh, a été euh, maîtrisé. Le deuxième incendie que je voulais vous raconter, et avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je le dis surtout, je le dis souvent et surtout sur toutes mes vidéos en ce moment, parce que c'est important pour moi, c'est comme ça que la chaîne se développe. Euh, maintenant que je bosse avec les pompiers de Bruxelles, c'est vraiment important pour moi d'avoir une chaîne qui se développe pour pouvoir montrer bah, le travail des pompiers de Bruxelles à un maximum de personnes. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout n'hésitez pas à partager euh, mes vidéos autour de vous, d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus pour, euh, bah, pour développer cette chaîne YouTube. Donc le deuxième incendie que je voulais partager avec vous, c'était euh, le surlendemain. Bon, le surlendemain, il y a eu deux incendies dans la même journée et on va parler de ces deux incendies dans cette vidéo. Il y en a eu un le matin, on est parti pour un incendie dans un appartement. Toujours la même histoire, enfin en tout cas les, les histoires de pompiers commencent souvent pareil. Ça commence par un départ, le départ incendie. Donc là on part euh, avec les véhicules, comme d'habitude je suis dans la voiture officier avec ma caméra. Je filme tout. Très vite, on, on sait que l'incendie est confirmé parce qu'il y a pas mal de fumée. On arrive sur place, les pompiers se déploient pour aller éteindre le feu d'appartement. Thank you. 
Très vite, je décide de faire voler le drone pour pouvoir voir si le feu ne se propage pas euh, de l'autre côté, s'il n'y a pas une fenêtre d'allumer de l'autre côté. Parce que nous, quand on arrive à un endroit, bah, on voit ce qui se passe, on voit de la fumée, de la grosse fumée bien noire, mais on ne sait pas ce qu'il se passe derrière. Donc bien sûr, il y a les échelles qui se dressent et qui peuvent rapidement euh, voir ce qu'il se passe au niveau aérien. Mais avec le drone, je peux aller derrière et je peux aller me baisser, je peux, je peux voir un peu ce qui se passe derrière. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de fumée sur les images drone. Là aussi, feu d'appartement plutôt vite maîtrisé, très vite maîtrisé. Les pompiers ont été très rapides, très performants, comme d'habitude. Et comme d'habitude, j'adore euh, l'ambiance d'après l'incendie. Les pompiers qui enlèvent leur casque, qui discutent de ce qu'ils ont fait, qui euh, débriefent chacun, euh, en, chacun par, euh, par binôme. Et puis après, tout le monde débriefe tous ensemble. J'adore cette, euh, cette, euh, cette ambiance d'après intervention. Ensuite, le troisième incendie que je voulais partager avec vous, euh, donc c'était la même garde, hein, la même garde que, que le feu d'appartement, sauf qu'il y a eu deux feux euh, ce jour-là. Le feu a eu lieu le soir, la nuit. sur place, il fait nuit, et comme d'habitude, je vous le dis souvent dans mes vidéos, mais quand c'est des interventions nocturnes, il y a toujours de, des risques qu'il y ait des personnes à l'intérieur, qu'il y ait des personnes qui dorment, parce que forcément la nuit, il y a, il y a moins d'activités que la journée, donc, euh, donc les, les incendies de la nuit peuvent, peuvent être plus dangereux, et en tout cas, il peut y avoir beaucoup plus de victimes, surtout si c'est dans des habitations où il y a des gens qui dorment, etc., etc. Donc les pompiers arrivent sur place, on voit qu'il y a un gros, euh, enfin pas un gros, mais un petit panache de fumée, mais un petit panache de fumée bien vicieux, vous savez, le, la fumée noire. Et la difficulté, c'est qu'on arrive à l'étage concerné, euh, la porte est fermée, et sauf qu'elle est bien fermée parce que c'est une porte blindée. Donc euh, il faut monter du matériel pour pouvoir ouvrir cette porte afin que les pompiers puissent rentrer à l'intérieur pour pouvoir éteindre l'incendie. Donc là, je me retrouve dans les escaliers avec les pompiers à monter, je leur file un petit coup de main pour porter le, le générateur parce que c'est un peu, un peu lourd. On arrive en, en haut euh, et donc là les pompiers avec le, le matériel hydraulique, tout ça, commencent à ouvrir la porte et quand la porte s'ouvre directement on voit qu'il y a beaucoup de fumée qui sort, donc c'est toxique hein, la fumée, c'est dangereux, donc on voit qu'il y a beaucoup de, beaucoup de fumée. Directement ils installent ce qu'ils appellent le smoke stopper, c'est pour stopper euh, la, la fumée euh, et donc moi je descends euh, en courant pour pouvoir voir ce qu'il se passe de l'extérieur. Arrivé à l'extérieur, je commence à filmer un petit peu euh, pareil avec euh, mes, mes caméras donc on voit un peu la fumée on voit les échelles qui sont dressées donc on, on voit on voit qu'intervention commence à prendre un peu d'intensité et là tout de suite il y a l'officier qui vient me voir il me dit vincent fais, fais moi voler ton drone qu'on ait des images aériennes qu'on voit un peu ce qui se passe de l'autre côté du bâtiment bah, donc une fois que l'incendie était euh, éteint il euh, y a les pompiers qui commencent à, à, à mettre en place une ventilation au niveau avec une, une échelle donc euh, moi j'y vais euh, tout timide et je demande si je peux monter à l'intérieur parce que bon bah il y a on va dire que le feu est maîtrisé, que est, l'intervention est terminée. C'est juste une ventilation d'appoint, une ventilation en plus. Donc je demande à l'officier, l'officier il me dit « vas-y, monte, fais-toi fais plaisir ». Donc je, je monte avec les cheviers. Merci à lui d'ailleurs, c'est toujours sympa. Parce que c'est, en fait, euh, je vous raconte les interventions comme ça, ça fait cinq mois que je vis, bientôt cinq mois que je vis avec les pompiers, mais je connais pas tous les pompiers parce que euh, s'il y a des pompiers d'autres casernes que je rencontre sur intervention, la plupart du temps les gars viennent me voir, que ce soit pendant l'intervention et des fois à la fin, euh, « ouais, c'est cool tes vidéos Vincent, merci 
merci, ça, fait, ça nous fait du bien de voir de, 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 que, que tu mettes en valeur notre travail. C'est souvent sur intervention que je rencontre les pompiers. Et là, sur l'échelle, on, on a discuté. Euh, donc c'est toujours des petits moments de partage que je ne montre pas forcément dans mes vidéos. Il y a toujours des, des, des forts moments sur intervention, même quand, quand il ne se passe rien. C'est souvent que les pompiers viennent discuter avec moi et, et ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Et donc voilà, c'est pour ça que je continue et c'est pour ça que je vais continuer à faire des vidéos avec les pompiers de Bruxelles pour les mettre en valeur, les mettre en avant. Ils font un travail remarquable, un travail extraordinaire. Vous, ça vous plaît, moi ça me plaît, les pompiers de Bruxelles sont super contents. Donc je vais continuer comme ça. Et ailleurs, c'est incroyable. Ça bouge, hein Ça bouge. <rire> Elle est sensible comme tout. <rire> tu m'as dit Bah, bah, c'est moi ça C'est là On la lumière à l'intérieur. Ouais, je te jure, elle est vraiment elle est, elle est sensible hein ouais, elle est sensible <rire> On va le <rire> Dans mon bureau, je suis en train de mettre, de le décorer en fait, de le décorer à la, à la pompier. Je suis en train de, de, de mettre plein d'images comme ça euh, bah pour, que, bah pour que je puisse euh, vivre dans une atmosphère fire life. Donc tout ça, c'est des incendies que j'ai fait avec les pompiers, euh, avec les pompiers de Bruxelles hein, en quelques mois. Ça, c'était un bon, un, un bon gros feu de toiture. Donc, euh, donc voilà, c'est tout. Euh, voilà, je, je, je suis en train de m'installer à Bruxelles tranquillement et je vais continuer comme ça et je vais faire d'autres types de vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voulez en commentaire. Aussi, sachez qu'il y a un nouveau format qui arrive sur ma chaîne YouTube et c'est pour ça que je veux préparer mon bureau, faire un, un beau bureau. Un nouveau type de format qui sera des interviews. Je vais interviewer les pompiers, on va discuter avec eux. Ça sera sous forme de discussion, comme j'adore le faire. C'est comme ça que j'aime rendre hommage aux pompiers. C'est comme ça que j'aime le devoir de mémoire. Hein. Vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos euh, devoir de mémoire, des vidéos hommage aux pompiers. Donc, euh, je vais faire des interviews. Donc, euh, donc pareil, je vous sollicite très certainement euh, sur les réseaux sociaux. Euh, si vous avez des questions, si vous voulez euh, poser des questions aux pompiers de Bruxelles, on, on, on interagira comme ça ensemble. Donc voilà, plein de choses qui arrivent, ça va être super. Et donc, euh, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Rendez-vous à 16h mercredi, comme tous les mercredis. N'oubliez pas de vous abonner, partager cette vidéo autour de vous, ça fait toujours plaisir. Et venez discuter dans les commentaires. Merci pour tout, merci pour votre soutien. Rompez, que ça ne barbe, vous protège, prenez soin de vous. Faites attention sur l'intervention et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao l'affaire famille.